நான் தற்பொழுது பெரியார் நகர் மருத்துவமனையில் தான் நிற்கிறேன் மாலை நடைபயிற்சிக்காக வீட்டிலிருந்து இந்த பெரியார் நகரில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவமனை வரை வந்தேன் இங்கே ஒரு மூன்று விஷயங்களை சொல்லலாம் என்று எண்ணி அதை பற்றி சிந்தித்து அதை சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து அதை நான் சொல்லப்போகிறேன் என்ன என்றால் மூன்று என்ன மூன்று என்றால் ஒன்று இன்ஸ்பிரேஷன் இரண்டாவது ரெஸ்பிரேஷன் மூன்றாவது எக்ஸ்பைரேஷன் நமக்கு வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒன்று உந்துதலாக இருக்கும் உந்துதல் அதை தான் இன்ஸ்பிரேஷன் நம்ம என்று சொல்கிறோம் எது நமக்கு உந்துதலாக இருக்கிறது இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கிறது என்றால் பல விஷயங்கள் இருக்கும் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும் அது வழிகாட்டியாக இருக்கும் அதை வைத்து கொண்டு எப்படி ஒரு ஏனி மேல் ஏறி போகிறார்களோ அதுபோல போகிறவர்களாக அந்த விஷயம் இருக்கும் அதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பைரேஷன் என்று ஒன்று இருக்கிறது எக்ஸ்பைரேஷன் என்றால் அது முடிந்துவிடும் எல்லாவற்றிற்கும் ஒரு ரெஸ்பிரே எக்ஸ்பைரேஷன் டேட் உண்டு அந்த டேட் வரும்போது மருந்தோ மாத்திரைகளோ வேற எதுவுமே காலாவதி ஆகிவிடும் நமக்கும் ஒரு எக்ஸ்பைரேஷன் டேட் உண்டு அடுத்தபடியாக ரெஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷன் என்பது நாம் பிரீத் பண்ணுறது சுவாசிக்கிறது இந்த சுவாசம் ரெஸ்பிரேஷன் என்று நிற்கிறதோ அன்று நாம் எக்ஸ்பயர் ஆகிவிடுவோம் இதுதான் வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய மூணு இன்ஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் இதுதான் நமக்கு வாழ்க்கையில் உந்துதலாக இருக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் இந்த சாக்ரட்டிஸ் சாக்ரட்டிஸ் ஒரு தத்துவ ஞானி அதுபோல திருவள்ளுவர் மூன்றாவதாக தந்தை பெரியார் அவர்கள் ஏனென்றால் இவர்கள் எல்லோருமே நாட்டுக்காகவே மக்களுக்காகவே அவர்கள் சிந்தித்து உலகுக்கே தெரிவித்தார்கள் அதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன் நிறைய பேர் இன்று உலகத்தில் திருவள்ளுவரின் திருக்குறளை மொழிபெயர்த்து பல நாடுகளில் அது இருக்கிறது பெரியாரின் கொள்கைகள் ஜாதி மத எதிர்ப்பு பாகுபாடு இல்லாத ஒரு சமுதாயம் எனவே அதைத்தான் பெரியார் அவர்கள் சொன்னார் அவர் சாகும் வரை அதற்காக அவர் போராடினார் எனக்கு ஒரு விஞ்ஞானியாக வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது அது என்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் கெமிஸ்ட்ரி மேல் எனக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்தது நானும் ஒரு விஞ்ஞானியாக வேண்டும் என்று விரும்பினேன் ஆனால் அது எனக்கு கை கொடுக்கவில்லை காரணம் நான் எடுத்துக்கொண்ட அந்த கணக்கு கணக்கு எனக்கு அதிகமாக தெரியாது 
அல்ஜிபிரா பித்தகோரஸ் டிஃப்ரென்சியேஷன் இது எல்லாம் எனக்கு தெரியாது ஜென்ரல் மேத்தமேட்டிக்ஸ் தான் படித்தேன் ஆதலினால் அந்த விஞ்ஞானியாக ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம் நடைபெறாமலே போய்விட்டது எக்ஸ்பைரேஷன் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு வாழ்க்கை முடிவு இருக்கிறது பிறந்தவன் இறந்துதான் ஆக வேண்டும் பர்த் அண்ட் டெத் ஒன்று வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் இன்னொன்று எக்ஸ்பைரேஷன் இன்ட்ரோடக்ஷன் அது ஃபினிஷிங் அதோட எக்ஸ்பயர் ஆகிடும் ஸோ லைஃப்பில் இந்த மூணு இன்ஸ்பிரேஷன் ரெஸ்பிரேஷன் இல்லைன்னா எக்ஸ்பைரேஷன் தான் ரெஸ்பிரேஷன் என்பது பிரீத்திங் நம் உடம்புகள் வந்து இருக்க வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்றை தான் நாம் சுவாசிக்கிறோம் காற்று இல்லாமல் வேறு எந்த கிரகத்திலுமே இருக்கவில்லை சந்திரனுக்கு போனார்கள் அங்கே காற்று இல்லை மனிதர்கள் சுவாசிக்க முடியாது அங்கே ரெஸ்பிரேஷன் இல்லை அப்படியே அங்கே நிலவிற்கு போனவர்கள் அந்த அஸ்ட்ரோனாட்ஸ் அவர்கள் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் தான் அங்கே இருந்தார்கள் அதற்கு பிறகு அங்கே ஆக்சிஜன் சிலிண்டர் காலியாகிவிடும் திரும்பி அவர்கள் அந்த விண்கலத்துக்கே வந்து திரும்பி வந்து விடுவார்கள் அதனால் இன்ஸ்பிரே ரெஸ்பிரேஷன் வேண்டும் என்றால் நமக்கு அங்கே ஆக்சிஜன் வேண்டும் அது இல்லைன்னா எக்ஸ்பைரேஷன் தான் அதனால தான் இந்த விஷயத்தை பற்றி இந்த மூணு விஷயத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்காக நான் இங்கே இந்த இடத்திற்கு வந்து அமர்ந்து கொண்டு தான் நான் பேசுகிறேன் ஒவ்வொருத்தரு ஒவ்வொருத்தருக்கும் கால விதி இருக்கிறது அந்த காலத்தின் விளிம்பை நோக்கி தான் வாழ்க்கை பயணமே இருக்கிறது ஒரு தாயின் வயிற்றில் பிறக்கும் பொழுது நாம் யார் என்று தெரியாது தாய் தந்தை சொல்லிதான் நமக்கு தெரியும் பிறகு நாம் அவர்கள் மூலம் தெரிந்து கொண்டோம் அன்னை பிதா குரு குரு என்பது டீச்சர் அவர்கள் தான் நமக்கு சிறு வயதிலிருந்தே ஒரு பள்ளிக்கூடத்திலே அல்லது கல்லூரியிலோ அல்லது எழுத்தாளர்களோ அவர்கள் தான் தெரிந்த விஷயத்தை எல்லோருக்கும் சொல்லி தந்தார்கள் அதன் மூலமாகத்தான் நாம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம் வாழ்க்கையிலே நம் பல விஷயங்களை சாதிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த இன்ஸ்பிரேஷன் வேணும் ஒரு டெடிக்கேஷன் வேணும் இதை சாதிக்க வேண்டும் என்ற உத்வேகம் வேண்டும் முயற்சி வேண்டும் இதை யாரெல்லாம் மனதில் கொண்டுள்ளார்களோ உறுதியாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையில் நிச்சயமாக முன்னேறுவார்கள் திருவள்ளுவரின் அந்த திருக்குறளை படித்தால் வாழ்க்கைக்கு உபயோகரமாக இருக்கும் அதுபோல புத்தர் புத்திசம் என்று சொல்கிறோமே அதுவும் எனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் தான் அவருடைய கொள்கைகளால் நான் கவரப்பட்டவன் ஒரு ஈர்ப்பு உண்டு ஏனென்றால் பல விஷயங்களை சொல்லி கொடுத்தது இந்த புத்த மதம் தான் ரெண்டாயிரம் ஐநூறு வருடங்களுக்கு முன்பே புத்தர் தோன்றினார் எண்பது வயது வரை வாழ்ந்தார் பிறகு அவர் இறந்துவிட்டார் அங்கே ஒரு சதி இருந்தது ஆதலினால் அவர் இறந்தார் விஷக்காளானை உண்டு சாப்பிட்டதால் இறந்ததாக நான் செய்தி படித்திருக்கிறேன் எனவே நமது வாழ்க்கையிலும் இந்த மூன்று விஷயங்களை கடைபிடித்தோம் என்றால் நம் வாழ்க்கை சிறப்பாக இருக்கும்
எப்படி இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்த மூன்று விஷயங்களையும் நாம் மனதில் கொண்டு செயல்படுத்தினால் நம் வாழ்க்கை முன்னேறும் சிறப்பாக இருக்கும் எனவே இந்த இரவு நள்ளிரவாகட்டும் நண்பர்களே இந்த பதிவை நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் இது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒன்றாம் தேதி இரவு செய்கின்ற ஒரு காணொலி ஆஸ்பிரேஷன் என்று ஒன்று இருக்கிறது எப்படி இன்ஸ்பிரேஷன் ஆஸ்பிரேஷன் அண்டு எக்ஸ்பைரேஷன் அந்த வகையில் ஆஸ்பிரேஷன் என்பது வாழ்க்கையில் எதையாவது சாதிக்க வேண்டும் என்று நினைப்பதுதான் ஐ ஆம் ஆஸ்பைரிங் ஃபார் தட் என்று சொல்வோம் அதுதான் என்னுடைய லட்சியமாக இருந்தது கனவாக இருந்தது ஒரு விஞ்ஞானியாக மாற வேண்டும் என்று அது கைகூடாமலே போய்விட்டது அதனால் அந்த ஆஸ்பிரேஷன் காலாவதியாகிவிட்டது இருந்தாலும் வாழ்க்கை நிற்கவில்லை வாழ்க்கையின் பயணம் தொடர்ந்து கொண்டே இருந்தது இன்றளவும் என்னால் ஒரு யூடியூப் சேனலை எடுத்து பேசி எல்லோருக்கும் பப்ளிஷ் பண்ண முடிகிறது என்பது ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் அவ்வளவே